staat boven september 2015, dat is wel heel optimistisch. Maar goed, september 2015. Hij verschijnt in september, hè? Hij gaat eigenlijk over een andere periode. Namelijk de verjaardag van onze koning Willy. Het was de verjaardag van koning Willy. We waren met z'n vijven de kok, de fotograaf, de filosoof, de componist en de dichter. De des vaderland. We waren een cadeautje voor de koning. Een Tempi Rotary Club, gekapt en geschminkt aan tafel bij Jeroen Park. Gevraagd om iets te zeggen over de monarchie. Moesten we kritisch zijn of de koning lof tuiten? We deden een vijfarmig kunstje voor het vaderland. De NOS had me eerder ook al eens gevraagd, maar toen viel mijn royale bijdrage niet helemaal goed. Samen met onze betreurde René Gude, die kent u? Ja. Jij? Ja. Kennen we allemaal, een filosoof des vaderlands. Acteerde ik voor de NOS in een film over koningschap. René besprak daarin op innige wijze het adagium Je Mentiendré. En ik had een moderne versie van het traktaat van verlating aangepast aan het profiel van onze Willy. Maar het filmpje kwam niet door de selectie. De NOS meende dat de kijker ons niet zou trekken. <lacht> ik ga hem voorlezen natuurlijk, hè? dat is natuurlijk. De koning en ik heet het, um, gemaakt naar het plakkaat der verlating uit 1581. Het is een opstandige tekst uh, na de Spaanse overheersing, waarin de Nederlanders uh, uh, de koning afzetten. Dus het is opstandig, dus dat kan ook vast een reden zijn geweest van de NOS, maar hoe dan ook. Uh, het hoort bij een beeld dat in Assen van uh, een soort van uh, borstbeeld van. van Willem-Alexander, dat in de statenzaal van Assen uh, is uh, onthuld vorig jaar. Uh, dus dat beeld is er. Deze tekst is er. Hij hangt dan ook daar, in midden in de statenzaal. Um, en de uh, statenleden waren er niet allemaal zeker van of dat nou zo'n goed idee was. Juist omdat het eigenlijk gebaseerd is op een ja, het monarchie uh, kritiserende uh, tekst. Het is een dialoog. Uh, uh, Willem-Alexander, de koning is aan het woord en daar doorheen gesneden zijn fragmenten uit, het, uit dat traktaat van verlating, die, die oude tekst. Waarin de, de, daar heeft Willem-Alexander ook zelf aan gerefereerd. Toen hij koning werd, toen vertelde hij dat hij een deel van zijn koningschap baseerde op uh, dat verhaal. Dus dat gaat over wat willen we eigenlijk van de koning. Dus hij heeft zich daar in principe uh, aan gecommitteerd. Daarom dacht ik dat moet kunnen. Ja. Oké. Okay. Van wie we zijn? Mooi, goddelijke vraag. Iemand zei de tere magie van de monarchie. Zoals iedereen weet, regeert een vorst over een land bij de gratie gods. Metselwerken, tafelzilver, trompetjes, wegverbredingen en dankbaar de septen zwaaien. Het is zijn taak zijn onderdanen te beschermen tegen en te vrijwaren van alle onrecht. Mijn hart is als de sterzon voor mensen tussen de leerzame planeten is vrede. Zijn onderdanen zijn niet door God geschapen om hem slaafs te dienen. Moderne burgers reizen veel, oude goden zijn vervangen, een koning is een wacht. De vorst is er ter wille van zijn onderdanen, want zonder hen is hij geen vorst. <coughs> Diep de vrees, voedselpakketten waar nodig, gewoon aan tafel bij verenigingen. Hij dient ze rechtvaardig en verstandig te regeren, voor hen op te komen en lief te hebben. Zoals je pal staat voor je familie, zo sta je pal voor je land. Omdat ik een koning ben. In april, in de herkansing, 
Ben Pauw, las ik diezelfde tekst in dialoog met de componist des vaderlands. Want René was er helaas niet meer. Ik had de uitzending van Pauw graag aan hem opgedragen. Was René eigenlijk niet de echte vaderlander des vaderlands? Had hij onze nationale morele inborst geen geweldige boost gegeven tijdens zijn tweejarig praktisch filosofische regime? De Koningsdag uitzending kabbelde verder. De vraag naar legitimiteit van het koningschap bleef onbeantwoord. Het debat werd genegeerd. Ik lees jullie nu een tekstje voor dat ik maakte op de dag waarop de koning uh, koning werd. Zoals jullie oh, weten, had Willem Alexander wel een lange aanloop nodig om het te willen. En daar is gerefereerd de tekst aan. En het heet, iemand moest zich koning heten. Ik droomde dat ik jong was opgerold in vreemd gewaad. Ik was bedekt met dieren. Ik kende nog geen naam van buiten, eigen naam ook kwijt. Kleine hermelijnen zwegen. Ik droomde letterlijk dat niets op liefde wees. De dageraad kwam ook maar niet. Ik droomde dit. Mijn leven was te ruil. Mijn staf keek uit naar eentje met illusies. Hij koos voor water. Ruilde mij, ik was het water. Later zei ik, iemand, iemand moest het doen. Iemand moest de dijken spoelen. Iemand moest de grond verschonen. Iemand moest de goden Holland tonen. Maar Lots bestemming was niet echt mijn ding. Toen wilde ik mijn leven nog eens ruilen. Misschien had Arnold Grunberg zin. Iemand moest het doen. <lacht> en uh, overigens kan ik melden dat Arnold uh, dat een heel goed idee vond. Ja. <lacht> ja, het is echt waar, want serieus. Ik was toevallig, uh, tijdens de kroning uh, waren wij met een groep Nederlanders in uh, uh, Buenos Aires. Daar was, uh, uh, dat heet, uh, uh, Amsterdam, Café Amsterdam, ja, ja. Daar, daar werd de Nederlandse literatuur vertegenwoordigd in Brazilië, uh, in Argentinië, sorry. Daar was natuurlijk enorme belangstelling voor hoe de Hollanders uh, keken naar uh, Maxima als koningin. Dus uh, ja, we werden ook opgebeld en we moesten vertellen hoe het in Argentinië was. En of het daar ook zo speelde als in Nederland. En, ja, ik moest dan ook hebben een keer gezegd van nou, sorry maar de mensen in Argentinië hebben echt hele andere problemen. En wat ook wel zo is natuurlijk. Maar goed, Anna was daar ook en ik heb het daarvoor gelezen en hij was daar zeer mee content. Zeer goed. Dus het gedicht heb ik ook aan hem gegeven. Ik las daar nog eentje voor. Uh, die was eigenlijk van Marsenbaan. Want dat was toen natuurlijk een enorm onderwerp. En de kleine meisjes die bij ons in huis woonden, liepen, die wilden allemaal Maxima zijn. En daarom heet het gedicht ook. Is het nog niet goed? Oh, dank je wel. Oh, heel lief. Dank je wel. Zelf Maxima zijn. Zelf Maxima zijn. Wat doe je dan? Als je leert wat de meisjes, de meisjes leren, de vaders vereren, de moeders Delen, de jongens bezetten, de wachten verkleden, de zusters vervelen en leren dat heren de knikkers beheren. Vertellen wat rellen is als jij je joker speelt. In kringen verkeerd, de paarden bereid, de bloemen versnijdt, illusie, illusie verwijt. Wat als de meiden te slim om te meiden in de kastelen zijn? Wat als de heren niet willen leren dat wat sterk is, niet te bezweren is. Zelf maxima zijn. En wat doe je dan met het humeur van de massa, de vallende glazen, de lachende foto's, de maden van vrijheid, de klappende handen, de vrije geluiden, de zeurende tulpen, het gelijk van het ongelijk en hoe je de vrouw in de nacht zelf Terug mag vrouwen in de koning. Toen de Goethe Universiteit van Frankfurt aan Main me in datzelfde voorjaar vroeg te komen praten over het nationale dichterschap, 
las ik onbekommerd voor uit mijn vaderlandse krantengedichten voor de gelegenheid van de Duitse vertaald. Het werd erg stil in de zaal, mijn vrolijke betoog ondanks. Uh, in Duitsland is het veewoord vaderland heel slecht voor de sfeer. Dat had ik even niet in de ramen. Ik vertelde over een test die ik op tv had gedaan tijdens Buitenhof. Met het gedicht Erken, zo heette dat, had ik geprobeerd minister Kamp te verleiden zijn excuses te maken voor, vanwege de aardbevingen in het noorden. Ik zei dat ik dagens na de uitzending sorry had gemompeld tegen de Groningers. Ik vertelde ook dat Rutte uit een gedicht van mij had geciteerd. Ik probeerde te zeggen dat de vaderlandse poëzie, poëzie soms rijkte tot aan Den Haag. En het Duitse publiek knikte minzaam. Ik was tenslotte hun gast. Maar deze zomer bevestigde mijn jonge vriendin Golde in Berlijn mijn gevoel dat de allergie voor het veewoord vaderland zich over Duitsland heeft verspreid. Gebruik het niet te veel, fluisterde ze me in. De mensen associëren het met nationalisme van de neonazi's. Ze fluisterden dat een nationale dichter in Duitsland nooit een Duitser kan zijn. Dikke dis voor J.W. van Goethe, grijnsde mijn kolen. <lacht> Ze was trots op de levendige bende meertaligheid en sprankelende samenkomst van identiteiten in Berlijn. Want, weer volgens kolen, Duitsland gaat het meest gastvrije land ter wereld worden. Dat de verzetshaarden ontstaan uit woede jegens de instroom doet daaraan niets af, niets, niks. Ze noemden het getal van 800.000 nieuwe vluchtelingen aan het einde van 2015. En, just for the record, melden ze dat het veewoord moest staan voor verantwoordelijkheid. Begon ze nou al op Angela Merkel te lijken met de vee van vraag? Maar niets is wat het lijkt. Ik probeerde haar daarom... Ik probeerde haar daarom, sorry, 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 nog te winnen voor de kunst. Ik wilde meedenken, uh, yes, sorry. de Academie der Kunsten in Berlijn, de oudste in Europa, zou ook vanwege ons aanstaande boekenweek thema, dat is Duitsland, zoals jullie misschien weten, uh, in gesprek gaan met de nieuwe Academie van Kunsten in Amsterdam. Ik wilde meedenken over een programma dat uh, engagement, engagement als nooit definitie zou heet de noodzaak poëzie als instrument op de politieke wereld los te laten. Dat kon mijn taak zijn. Zolang het maar niet de meerdere glorie van het vaderland was, zou in Nederland en Duitsland een literair veld te winnen zijn. Het vee van verbeelding of die van verwandeling. Uh, 